հարգելի նախագահություն, հարգելի պարոնդհատույան սիրելի հայրենակիցներ։ Ես կանրադարնամ մարդ իրավուկների պաշպանի տարեկան զեկուցի կրծության հատվածին։ Հայաստանի Հառապետությունում նախադպրոցական կրծություն ստանալու իրավունքից օգտվելու համար դերևս կան խնդիրներ։ Պատճառները տարբեր են։ 2019-ը թվականի տվյալներով Հայաստանի Հառապետությունում շուրջ 171000 երեխա չի գնում մանկապարտեզ։ Իհարկե սա շատ վատ է։ Սակայն զեկուցի ֆորմատն այնպիսին է, որ միայն արձանագրվում են փաստերը եւ չեն խոսվում պատճառների մասին։ Նախորդ 20 տարիների ընթացքում իշխանությանը այս կամ այն լավությունը կամ որոշակի քվեների ապահովումը տարբեր քաղաքական պրոցեսների արդյունքում ենթադրում են նաեւ շնորհակալություններ, որոնք ունեին նյութական արտահայտություն։ Ահա այս բոնուսների թվին էին պատկանում նաեւ տարբեր աճուրդների միջոցով ընդվորում կեղծ, որոնց մասին վկայում են տարբեր քրեական գործերը։ Մանկապարտեզների մշակութային տների շենքերի օտարումը կամ նվիրումը, ըստ գործող գահնամակի 99 տարի վարձակալությամբ են հանձնվում համայնքապատկան այլ կարևոր շենք շինություններ, զբոսայգիներ, որոնք ընդգրկում էին նաև պատմամշակութային ժառանգություն հանդիսացող հուշարձաններ։ Համայնքներում եւ փոքր քաղաքներում մանկապարտեզներ չկան, քանի որ նախկինում ընտրություններին շեֆերի հանձնարարությունը չկատարող վարիչներին պատժելու համար դադարեցնում էին ֆինանսավորումը եւ փակում էին մանկապարտեզները երեխաներին դուրս թողնելով նախադպրոցական հաստատություններից։ Բերեմ օրինակ, Հրազդանի Կաքավազոր Թաղամասի մանկապարտեզը շուրջ 10 տարի է չի գործում ոչ թե շահառու չունենալու, այլ իշխանությունների հետ տնորենի հակասությունների պատճառով Արդեն որևոր տարին այդ թաղամասի երեխաները կտրում անցնում են 14-15 կմ ամեն օր հասնելով հարևան վարնատուր համայնքի մանկապարտեզ եւ այդքան ճանապար էլ կտրելով հետ են գնում դեպի հայրենի համայնք։ Նրանք ովքեր երբև է գնացել են աղավնաձոր, կաքավաձոր կամ մեղրաձոր, բոլորը թստակ գիտեք թե որ հատվածի մասին է խոսքը։ 2018-ին հեղափոխությունից հետո լսելով բազմաթիվ ծնողների հիմնավոր բողոքը համագործակցելով պատկան մարմինների հետ կաքավաձորում բացվեց նախակրթարան, քանի որ մանկապարտեզի շենքը շահագործման այլևս ենթակա չէր։ Կարծում եմ թեման այստեղ շարունակողներ շատ կլինեն պտղնից սկսած Երևանի թաղապետ թաղապետարանների շենքերով ավարտած։ Յուղական որոշ դպրոցների զուգարանները գտնվում են շենքերից դուրս։ Այո սա խնդիր է, որ իր մեջ պարունակում է տարբեր պատճառներ։ Տնորեններից շատերը պատճառաբանում են, որ գումար չկա, չեն հասցնում։ Չխոսեմ պետության կողմից շենքի պահպանման համար հատկացվող գումարներից, բայց խոսեմ այն մասին, որ հեղափոխությունից հետո այդ պակաշ չբավականացնող գումարները հանկարծ գտնվում են։ Կառավարության ծրագրում կարդում ենք, որ մինչև 2023 թվականը նախատեսվում է ունենալ նախադպրոցական տարիքի երեխաների մինչև 70% ընդգրկվածություն։ Այս ուղությամբ աշխատանքները խիստ ակնառու են։ Միայն նախորդ տարում շուրջ 450 երեխա են ընդգրկվել, միայն կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից հատկացված գումարների միջոցով բացված եւ աշխատող 18 նախակրթարաններ։ Սա միայն նախարարության մասով։ Ցավոք այս պահին ձեռքից տաք չունեմ սուբվենցիոն ծրագրերով, բարերարների կողմից ֆինանսավորված եւ տիմ պլանային ծրագրով վերանորոգվող կամ հիմնանորոգվող մանկապարտեզների թիվը։ Զեկույցում արձանագրվել է դասագրքերի համար նախատեսված վճարների խնդիրը, նշելով որ դա օրենսդրական բաց է։ Կառավարությունը այս տարի ինչպես գիտեք, որ թեգրել էր դասագրքերը բաժանելու քաղաքականությունը, որը ինքնին դասագիր դա բարձացնում էր դասագրքի ինքնարժեքը։ Նշեմ, որ սա լուծում է մի շարք առողջապահական խնդիրներ, սակայն արդեն իսկ բարձր ինքնարժեքով դասագրքերի համար ծնողները ոչ մի լումա ավել չեն վճարել։ Այս քաղաքականությունը շարունակվելու է եւ վստահեմ, որ հերուչ է այն օրը, երբ դասագրքերը այլևս վճարովի չեն լինի մեր դպրոցներում։ Սոցիալապես անապահով երեխաների դասագրքերի վճարների խնդիրը չնայած արդեն մշակվել է կարգը սակայն դեռ չի գործում, էֆեկտիվ լուծում է դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը դարձյալ համագործակցելով տիմ կամ տարածքային իշխանությունների հետ, քանի որ ուսուցիչներից եւ մանկավարժական կոլեկտիվից ավելի քաջատեղյակ մարդիկ չկան, թե ովքեր են իրենց սոցիալապես անապահով սաները։ Զեկույցում նշվում է մանկապարտեզների վճարների եւ համավճարների խնդիրը։ Խնդիր է նաեւ համավճարների տարբեր չափերը տարբեր համայնքներում, սա իսկապես տիմ ոլորտի խնդիր է եւ մեծապես կախված է համայնքի բյուջեից։ Եվ եթե սա երբևէ կլուծի համայնքի զարգացմանը զուգահեռ, ապա մարդու իրավունքների տեսանկյունից իսկապես խնդիր է Երևան քաղաքում ապրող եւ աշխատող, սակայն Երևան քաղաքում գրանցում չունեցող այն քաղաքացիների երեխաների խնդիրները, ովքեր հաճախում են մանկապարտեզ վճարելով ավելի մեծ գումար, քան համայնքներում գործում է։ 
Զեկույցում կարդում ենք, որ խնդիր է, կանի որ երեխաները ստիպված են տնից հերու գտնվող դպրոցներ հաճախել։ Սա թերևս կապված է համակարգ, էլեկտրոնային համակարգի հետ, որը լուծում է ոչ թե այն խնդիր է, որպիսի երեխ Դերևս խնդիր է հանդիսանում, իչպես նշված է մարդու իրավունքների պաշպանի զեկությում, կրդությունից դուրս մնացած երեխաները այոսա խնդիր է, որի համար պատասխանատու են ոչ միայն իշխանությունները, այլ նաև պատասխանատու Սեկությում նշված են մեծ թվով այլ հիմնախնդիրներ, որոնք 2020 թվականի մարդի 6-ին հանրակրթյան մասին որենքով և բոլորովին վերջերը սնդումված նախադպրոցական կրթյունների մասին որենքով արդեն ունեն լուծումներ, կանի որ սահմանվել են հաստատություններ ընդունվելու առաշնահերտությունները, ինչպես նաև Այո խնդիրները շատ են և մենք ունենք բավարար կամք առերեսվելու դրա հետ, կանի որ ծանկացած հազար մղոններ սկսվում է առաջի կայլից։ Եվ պարոն թատոյան պիտի երկրորդ եմ գործ ընկերոչս, խնդրում են որպիսի ունքների պաշպանության խաթարման խնդիր, շնրակալություն։